Gracias amigos por seguir con nosotros, gracias a ustedes por sintonizarnos por La Roca 91.7, también ustedes los que están en nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Recordarles también que pueden comunicarse en cabina al 829-947-9620. 829-947-9620. De igual manera, al 1862-320-0075 puede enviarnos sus notas de voz. 1862-320-0075. En el día de hoy, el tema central es el discurso del presidente, pero yo eh, quiero comentar de otro tema que es importante. Y e importante en el sentido de que a mí me causa indignación, molestia, puedo decirlo en ese sentido, porque es que el sector empresarial, el sector que nada más vela por sus intereses, sabe hablar y dar respuestas en la cual ponen cada vez más, nos restriega en la cara, que para ellos lo que les importa es su dinero, y que no le importa lo que pase con los demás. ¿Y por qué lo digo? Y voy a tomar el tema de educación, porque en el día de hoy, en el periódico El Caribe, una historia de la periodista Diana Rodríguez, comenta que la exdirectora de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, Telma de la Rosa García, habla de que lo relacionado a el, la eliminación del pago de la reinscripción es un tema de populismo y de diputados que andan buscando voto. Yo le puedo aceptar o entender el discurso, se lo puedo asumir. Ahora, lo que yo no puedo asumir es que ella diga que el que está obligado a dar educación gratuita y de calidad, porque está bien educación gratuita, pero educación de calidad es el Estado no es una obligación de las instituciones privadas y que eso pone en evidencia de que los padres, eh, de que el Estado no está cumpliendo. Eso lo sabemos, que el Estado no está cumpliendo y que nuestra educación pública no es de las mejores. La educación pública dominicana es, y los rankings lo han demostrado, estamos en el peor, en uno de los peores, por no decir el peor, pero, pero estamos mal. Vamos para no decirle que, que de lo peor, pero que estamos mal. Sin embargo, lo que yo no puedo concebir es que Telma diga que los colegios son empresas privadas y nadie tiene, nadie te obliga a elegir a un colegio para tus hijos y que el Estado está llamado para eso, pero que además el Estado no puede influir en el tema de precio de los colegios. Eso es falso. Eso es falso. Está bien si tenemos la libre empresa, que a nadie se le va a imponer el salario, que a nadie se le va a imponer lo que va a poner en el mercado, pero el Estado está y el Ministerio de Educación está para regular los colegios privados y, lo, y las escuelas. El Ministerio de Educación está para ponerle freno y si en este país realmente se respetara y se legislara para la población, a los colegios privados se le pusiera freno y se pusieran topes, porque está bien, no te van a poner el salario de cuánto tú tienes que cobrar, porque independientemente de los servicios que ofrece, las condiciones que tiene tu, eh, que tiene el colegio o la clase, porque aquí es mucho de tema de prestigio y de clase, porque los precios se ponen dependiendo el nombre del colegio y de dónde está ubicado y de quiénes van a ese colegio. El Estado sí puede ponerle parámetros de salarios, hasta dónde puede estar el mínimo y el máximo, que los colegios de deberían cobrar para tener a los hijos a, a, a los hijos de, 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 de nosotros en las escuelas. El Estado debería tener y regular que sí, efectivamente, ¿por qué usted tiene que pagar una mensualidad completa a un colegio cuando te dan una semana de clase? Y a veces ni de clase, solamente de ir y hacer los registros y como mucho te dan dos. ¿Por qué, está? ¿Por qué un padre tiene que pagarle una mensualidad completa cuando no está recibiendo el servicio completo? ¿Por qué un padre tiene que estar obligado, además que te está pagando una tarifa cara, tiene que comprarte todo lo que tú le pones en la lista que tú le exiges, que tiene que llevar al hijo del colegio y si no lo hace es una amonestación o un llamado a ese padre? ¿Por qué nosotros tenemos que aceptarte de que habiendo psicólogos o profesionales que dicen el niño no necesita que usted le ponga una, mane una maestra especial o que le ponga a alguien eh, adicional que le dé sus clases porque no tiene ningún trastorno. El colegio dice sí, tengo que ponérselo. Si usted no se lo pone, llévese a su hijo porque lo que le importa son los cuartos. Entonces en este país eso no se debe seguir permitiendo. Y lamentablemente está porque aquí se gobierna para un grupo en específico, no se, no se gobierna para la población en sentido general. Entonces yo a ella, 
yo le digo que eso que usted dice no es cierto. Y eso pone en evidencia que a usted lo que más le interesa es el dinero y no es la educación de, los hijos, de nuestros hijos y nuestras hijas. A usted lo que, le, lo que le importa es que sus arcas se beneficien y que mensualmente le llegue eso cuarto independientemente de la condición de que un padre lo tenga. Es cierto, la educación pública no es de la mejor. Cuando un padre decide poner a su hijo en un colegio es porque quiere darle una mejor condición de vida y que tenga más oportunidades, porque lamentablemente usted va a una universidad, usted va a una escuela y dependiendo de dónde usted venga tiene mayor posibilidad. Y el mayor ejemplo está, y los estudios lo dicen. Un estudiante que sale de la UAS cuando va al mercado laboral no es el mismo estudiante que cuando sale en una universidad privada. El salario que le ofrecen no es el mismo, porque lo miden de dónde sale. Y eso también tiene que ver con el empresariado, porque tiene, tiene el sector privado, o sea, él, él tiene la empleomanía. Entonces, ese aspecto, y sobre todo que durante pandemia, señores, para mí lo más vergonzoso y lo que más pique me daba era que en medio de una situación de crisis, esta gente decía que hay que abrir los colegios, que los niños y que, y que los niños y que los niños. Mentira, a usted no le importaban los niños, a usted lo que le importaba era su cuarto. Entonces, esa falsa, esa falsa, la población tiene que también exigirla para que se acabe. Si sí, un diputado o un senador se está haciendo de voto, porque bueno, a la población, porque es el sentir de la población. Si a la población esto no le afectara y no, tenía, no tuviese el interés de que eso cambiara, usted no iba a ver que la gente iban a seguir a ese diputado o ese senador que está proponiendo que no haya pago de reinscripción. Recibe el apoyo porque efectivamente, señores, es un abuso. Es un abuso, dos semanas, una semana de clase como mucho. Y usted tiene que pagarle la mensualidad completa al colegio. Y ahora que me vengan a decir a mí que el que está obligado a dar educación de calidad es el Estado. Ajá. Y que el Estado no puede regularle a usted el precio porque va en contra de la libre empresa y todo esto. Ajá. Pero el Estado sí está para dejar que usted se, se, se beneficie y abuse de la sociedad en sentido general. El Estado está para permitirle a usted hacer lo que le da la gana, porque el pueblo total, como no tiene una educación pública de calidad y el padre quiere que su hijo tiene una mejor oportunidad, lo va a poner en el colegio. Y si no lo pone en el colegio, entonces eh, se obtienen las consecuencias. Yo creo que ese discurso, yo creo que ese discurso debe llamar a la población a poner el ojo, porque señores, no es solo al sector público que usted tiene que, que, que exigirle. No es solo al sector público, al sector privado donde usted le está pagando, porque usted está pagando su cuarto. Usted también tiene que poner las condiciones, porque si al final los padres no van al colegio, ellos van a tener que hacer algo. Aquí la gente hace, porque bueno, como quiera, el ciudadano lo, lo asume, y si no, bueno, usted tiene que pagarlo. Le subimos el precio, y no importa, aunque se quejen, se quejen, lo pagan porque quieren tener a sus hijos ahí. Entonces yo entiendo que eso es, eso es vergonzoso y a mí a modo personal me indigna. Y esa respuesta y ese comentario que, que hizo Telma, señores, eso, 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 eso da, da lástima. Es, es lo que yo puedo decir. Y, y mejor vamos a dejarlo ahí porque yo siento que ya, ya, ya me está generando una situación más, más, más. Mejor vete, Fernando.